সুপ্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান মালায় এখন আপনাদের জন্য রয়েছে পুলিশ সপ্তাহ 2018 এর উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় খালেদ মহিউদ্দিন প্রযোজনা করেছেন মাসুদ এ হাসান পুলিশ সপ্তাহ 2018 উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা বিটিভিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম পিপিএম আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আহমেদ খানও আছেন আমাদের সঙ্গে আর আমি খালেদ মুহিতিন আপনাদের সাথে আছি আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই পুলিশ সপ্তাহ 2018 চলছে আমরা ভিশন 2021 আমাদের দেশের পক্ষ থেকে আমরা দেখছি যেটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যদি একটু বলতেন জনাব একেবারে শহীদুল কারণ আমরা এখানে জানি যে জনবহুল এই দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল 1971 সালে জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ দারিদ্র্য মুক্ত সমৃদ্ধ এবং যেই লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল জনগণের আশা ভরসা কত পূরণ হয়েছে এই প্রশ্নগুলি আমাদের থেকে যায় বাস্তবতা আপনারা জানেন আমরা জানি কেন সেই স্বপ্ন পূরণ হয় নাই এবং জনগণের আশা কেন পূরণ হয় নাই সেটা অনেক কারণ আছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 2008 সালে যে তার পিতা যে দেশ স্বাধীন করেছে সেই দেশটি স্বাধীনতার 50 বছর বয়সে অর্থাৎ যেটা গোল্ডেন জুবিলি বা সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই বাংলাদেশ কি হওয়া উচিত জনগণ কি চায় এটা কোথায় নিয়ে যাবে সেই দেশে সেই বিষয়কে সামনে উনি পরিকল্পনা দিয়েছেন তার মধ্যে অর্থনৈতিক দিক আছে তার মধ্যে রাজনৈতিক দিক আছে তার মধ্যে মানুষের অধিকারের কথা আছে আইনের শাসনের কথা আছে মানুষের বেসিক নিড পূরণের কথা আছে এবং দেশকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে একটি অবস্থানে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়ার এই স্বপ্নগুলি তার আছে ও সেইভাবে সে কাজ করে যাচ্ছে সে 2009 থেকে 2017 এর মধ্যে তার যে ভিশন ছিল ভিশনে তার যে রূপরেখা ছিল তা অনেক তাই কিন্তু বাস্তবায়ন হয়েছে এখন অর্থনৈতিক দিকে যে পরিকল্পনাগুলি আছে সেগুলি বাস্তবায়নে পুলিশে কি ভূমিকা প্রত্যেকটা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাখা এই শিল্পের প্রোডাকশন বলেন কৃষি প্রোডাকশন বলেন বাণিজ্য কাজ করা বলেন সামাজিক সেবা সবকিছু ক্ষেত্রেই এটি সুস্থ একটি কনজেনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার দরকার সেটা দায় দায়িত্ব কিন্তু পুলিশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আমরা যদি সেভাবে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক না রাখতে পারি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ না রাখি কোন কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বলেন সামাজিক কর্মকাণ্ড কোন কর্মে ঠিক করে চলতে পারবো না এখানে যে কোনো কাজ দেখেন একটা যদি একটা মিলাদ হয় সেখানে পুলিশের প্রয়োজনীয় হয় এটা ওয়াজ হইলে সেখানে পুলিশের প্রয়োজন হয় খেলা দোলা সাহস সব কিছুতেই পুলিশের প্রয়োজন হয় কারণ এই ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরাসরি পুলিশের কাজ দেখেন ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে ডেমোক্রেটিক পুলিশিং এটা যদি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে তো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে করতে গিয়ে মানে আপনি নিজেকে বা আপনার পুলিশ বাহিনী কতটা সফল এই মুহূর্তে আপনার কাছে মনে হচ্ছে না আমি তো পুলিশ প্রধান হিসেবে আমি দাবি করব যে আমরা অনেকটাই সফল জঙ্গি দমন বলেন সন্ত্রাসী দমন বলেন এবং কতগুলি মানুষকে পুলিশের সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের যে বহুমুখী যে আমাদের প্যাকেজ প্রোগ্রামগুলি আছে আমরা তো মানুষের দোরগোড়ায় চলে যাচ্ছি জনগণের সাথে একটা সেটা বন্ধ সম্পৃক্ত তৈরি করতে যে প্রচেষ্টা আছে এখানে আমাদের অনেক সফল এবং দেশে বিদেশে বাংলাদেশ পুলিশে বেশ প্রশংসা করে আমি তো কিছুদিন আগে 
शिक्षक गवेशक आलोचक विश्लेषक प्रवर्तनिकारिस्थिति स्वाभाविक रखबारे पुलिस औपनिवेशिक ऐतिह्य उत्तराधिकार नुदू बांगलेश पुलिस मुक्तिजुद्ध ऐतिह्य संगे सम्पृक्त कारण जाना आज पचिस मार्च रात अपारेशन सार्च लाइट जो शुरू है तक प्राथमिक भाव जे लक्ष्य वस्तुगुल आक्रांत हो तर मध्य एक राजारबाग पुलिस लाइन एवं राजारबागे पुलिस अकृत भय भाव प्रतरोध कर प्राण दिए पाली गु प्रतरोध तैरी कर मुक्तिजुद्ध तेर हजार ओपरे पुलिस प्राथमिक भाव जोग दिए पर पुलिस मुक्तिजुद्ध मध्य दिए उठे आसा पुलिस बाहन तो यह पुलिस बाहन गत ऐचल्लिस बचरे की अर्जन कर की अर्जन करते एक स्थितिपत्र तैरी कर आगे हमें छोट एक घटना बोले पुलिस समाज कतटुकु गुरुतपूर्ण छोट बल्ला एक हिंदी छवि देखे छविटी ओई समय हिंदी छब्बे कौतुक अभिनेता खूब विख्यात गोप गोप जो छवि थकत से छवि हासिए मानुष कुल पेतना मानुषर हासार बेपार छविटी देखी जो गोपे जन्म हल बाबा ज्योतिषी डेके आनलें जो ऐलर भविष्य की अर्थात रूपकल्प की है ऐलर भविष्य क्य कर तो ज्योतिषी नान कि हिसेब टिसेब कषे बोले दिलें आपका लड़का बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा अनेक बड़ मानूष हो तो बाबा जिज्ञासा कर लें कम बड़ आदमी जे उनको आगे पीछे में गाड़ी घूमेगा तो बाबा बुझलें जोर आगे पीछे गाड़ी चलाचल कर अनेक बड़ो पर देखा छवि जैसे ट्राफिक पुलिस हो तर आगे पीछे गाड़ी घुर ट्राफिक पुलिस क्षमता अंगुली हेलने गाड़ी चलाचल करी भिआईपी जो जाए तक पुलिस निर्भर करते हैं एक सूचक थे बोलते परि जो पुलिस भूमिका कत गुरुतपूर्ण एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति गत ऐचल्लिस बचरे बांगलेश के नाना विध अभिज्ञतार मध्य दिए जो अत्यंत कठिन एवं अनेक बड़ रकम संकट मोकला करते बांगला भाईर समस्या कि आगे देखे ये समस्याटार समाधान जन्े सब चे आगे आईन श्रृंखला परिस्थितर ऊपर ही गुरुत्व आरोप करते हुए पुलिस भूमिका लक्ष्य कर पुलिस जबतियों भूमिका सामग्रिक फलता हो आईन श्रृंखला परिस्थिति के स्वाभाविक रखा जेमनटा पुलिस महापरिदर्शक बोलेंदेश प्रतिष्ठान नाना धरण व्यत्यय विच्युति आलिस व्यतिक्रम नय तब से व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यत्यय विच्युति प्रतिष्ठानिक व्यत्यय विच्युति समर्थक नय कने रखते हैं जेमन एक कथा तुले आनब से हे ढाका शहरे जान चलाचल परिस्थिति विशेषज्ञ ढाका शहरे जे आका तक अंत त्रिश भाग पथ थका उचित जान चलाचल आज आठ भाग जार फले अनिवार्य भाव जान जट हो शिकार कर निल लक्ष्य करके बारे वास्तव खोला चोखे जा देखी से प्रत्येक रास्त मोड़े मोड़े आज ट्राफिक सिगनल बी बिगल जल्से निच्चे क्योंकि सेगलर ऊपर जान चलाचल निर्भर करा कर ट्राफिक पुलिस हाथों ऊपर हाथ उठे नाम इशारा कर प्रश्न साढ़े चार सौ कोटी टाक खरच कर क्यों ट्राफिक सिगनल बसाना हल आर आकटी बेपार्थे अनेक ट्राफिक सिगनल काउंटार बसाना 
আমরা তো জানি বিদেশে মাঝে মধ্যে যেতে সুযোগ পাই কাউন্টার মানে হচ্ছে যে এত থেকে এত শূন্য তেলে গাড়ি চলবে বাতি সবুজ হবে তো সেটা তো হচ্ছে না এটা একটা বড় ধরনের অপব্যয় যার জন্য পুলিশ দায়ী নয় সরকারের সামগ্রিক নীতি দায় কিন্তু পুলিশ কোনোদিনই আমি দেখছি না কোথাও যে সারা পৃথিবীতে অনুসৃত নীতি যেটা তিন মিনিটের বেশি কোনো সিগনালে গাড়ি থাকবে না তার চেয়ে তো বেশি থাকছে তো এই যে যান চলাচল যদি বিঘ্নিত হয় কত মানুষের ম্যান আওয়ার্স হারিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি কাজ করব কি করে ওকে আমি জনাব আবেদ খান আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে সাংবাদিক হিসাবে আপনার যে দেখার চোখ বোঝার মনন সেইখান থেকে আমার প্রশ্ন আপনি আসলে বর্তমানে পুলিশকে কিভাবে দেখেন আপনি ভবিষ্যতের পুলিশকে কীরকম দেখতে চান আমি যেভাবে ভাবতে চাই দেখি বা না দেখি ভাবতে চাই যেটা সেটা হচ্ছে যে পুলিশকে তো সবসময় বিভিন্ন স্লোগানে বলা হয় যে জনগণের বন্ধু এটাকে আরেকটু এভাবে ভাবা যেতে পারে পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে ওঠার আগে জনগণের শত্রু যেন না হয় এই জায়গাটা কিন্তু খুব স্পষ্ট করা দরকার কেন এই বোধটা কেন আসে বোধটা আসে এই কারণে যে আসলে যেটা কিন্তু সৈয়দ আনোয়ার সেন একটা খুব ভালো কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংগঠিত শক্তি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলো পুলিশ এবং পৃথিবীতে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে কিংবা কোনো রকম স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা আর কোথাও থেকেছে তা নেই কিন্তু এটা বাংলাদেশে হয়েছে বাংলাদেশে লড়াই করেছে কিন্তু সেই লড়াকু বাহিনীকে আমরা সংগঠিত কতখানি করতে পারলাম করতে পারলাম না এই জায়গাটায় যে অতীতে আমি অতীতকে ধরে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের দিকে যেতে চাই অতীতটা হচ্ছে এই যে আমরা যখন ওই পুলিশ বাহিনীকে একটা সময়ের মধ্যে তাকে ব্যবহার করা গিয়েছিল করা হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে একটা দীর্ঘ অন্ধকার যুগ কিন্তু পার হয়ে গেছে একটা সুদীর্ঘ সময় যেখানে পুলিশ কিন্তু মাসলম্যান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার নিজস্ব আইডেন্টিটি কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সেই সময় ধ্বংস করা হয়েছে ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোনো লোক সেই পুলিশ কর্তা হয়েছে যে লোকটিকে কিছুদিন আগে চোরা চালানির জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল সে হয়েছে পুলিশ বাহিনীর কর্তা একজন মন্ত্রী এই রকম পরিস্থিতিকে আমরা পার হয়ে এসেছি আমাদের এখানে অথচ আমরা কি দেখি যে কোনো কিছু হোক আমরা পুলিশ একটা ইনস্টিটিউশন এই ইনস্টিটিউশনটাকে এখানে একসময় চেষ্টা হয়েছে যে যতগুলো ইনস্টিটিউশন আছে সবগুলোকে ভেঙে ফেলো ইনস্টিটিউশন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু নৈরাজ্য সেটাকে সে জায়গায় গ্রাস করে এই ইনস্টিটিউশনটাকে আমরা তো আর্মি ইনস্টিটিউশনটাকে ভেঙে যেতে দেখেছি একসময় আমি আমার নিজস্ব প্রফেশন সাংবাদিকতার যে ইনস্টিটিউশন সেটাকেও চুরমার হতে দেখেছি অর্থাৎ আমাদের এখানে যারা প্রগতির বিরোধী শক্তি প্রতিপক্ষ যারা তারা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ইনস্টিটিউশনের উপরেই আঘাতটা করে পুলিশের ইনস্টিটিউশনটাও কিন্তু সেরকম একটা ইনস্টিটিউশন এই ইনস্টিটিউশনটাকে এই প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা যেভাবেই ব্যবহার করি না কেন একটা গ্রামের মানুষ একটা সাধারণ মানুষ একটা গরিব মানুষ সে কিন্তু যে কোনো কিছুর জন্য পুলিশের কাছে যায় থানায় গিয়ে একটা এজাহার দেয় বলে যে আমাকে একটু ওসি সাহেব আমাকে একটু বাঁচান কিংবা দারোগা সাহেব আমাকে বাঁচান অর্থাৎ ওই একটা একটা আশ্রয়স্থল ওই আশ্রয়স্থলটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু অটুট আছে আমি এখনকার পুলিশের যারা দায়িত্বে আছেন আমি বিশ্বাস করি এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত আমি বিশ্বাস করি মুক্তিযুদ্ধ আর কিছু না হোক একটা চেতনা উপহার দিয়েছে সমস্ত মানুষকে জনগণকে সেটা হচ্ছে যে আমরা লড়াই করে একটা দেশ তৈরি করেছি যে দেশের নাম বাংলাদেশ যে দেশের জনক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই যে প্রতিজ্ঞাটার নিয়ে মানুষ কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনগুলোকে মোটামুটিভাবে ওইভাবে দেখার চেষ্টা করে কাজেই আমি এই পুলিশ প্রতিষ্ঠানটাকে আমি 
আগামীতে যেটা দেখতে চাই যেভাবে দেখতে চাই সেটা খুব অত্যন্ত সহজ সমীকরণ আমার আমি এই দেশের নাগরিক হিসেবে কারণ এখানে তো মার্সিনারি বলে কিছু নেই সবই তো এখানকার আমার সন্তান আমার পুত্র আমার ভাই আমার ভগিনী এরা তো এই এর মধ্যে রয়ে গেছে যুক্ত হয়েছে তো আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই জায়গায় এসে আমরা একের অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া এবং সতর্ক থাকা দায়িত্বশীল হওয়া এটা নিশ্চয়ই হবে কারণ একটা সুদীর্ঘ লেগাসির মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা গেছি কাজে সেই লেগাসিটা কিন্তু আমাদের এমনভাবে নিজেদের ভেতরে যে আত্মার জায়গাটাকে একটু এত অপরিষ্কার করে দিয়েছে সেই জায়গাটা একটু পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্যে আমি মনে করি যে সেই চেষ্টাটাই নিশ্চয়ই হবে পুলিশের ক্ষেত্রে জনাব এ কেম শহীদুল দুটি বিষয় যদি আপনি তো আলাপাত করেন একটি হচ্ছে নাগরিক নিরাপত্তা বোধ সেটি নিশ্চিত করতে পুলিশ কতটা সমর্থ হচ্ছে দু হাজার একুশ সালেও যেটিকে আমরা ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বলছি সেটি আরও কতটা উন্নত হবে আরেকটি বিষয় যান চলাচল যেটি প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন তুলেছেন যে প্রশ্নটির সম্মুখীন আপনাকে প্রায়ই হতে হয় পুলিশ প্রধান হিসাবে পুলিশ বাংলাদেশে তো জনগণের সাথেই যুদ্ধ করেছে জনযুদ্ধ যেটা মানে মুক্তিযুদ্ধ তো জনযুদ্ধ ছিল পুলিশ কিন্তু জনগণের কাতারে চলে গেছিল জনগণের সাথে কাজ করছে ওইভাবে পুলিশ উঠে আসছে স্বাধীনতা উষা লগ্ন থেকেই কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ দেখবেন যে বঙ্গবন্ধুকে তখন কিভাবে বিভাগে ফলাইছে পূর্ব বাংলার সরবরাহ পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এরা কিভাবে যে পুলিশ মারছে থানা লুট করছে ফাইল লুট করছে সেই চ্যালেঞ্জ পুলিশ মোকাবেলা করছে সেটা অবশ্যই ঘটে গেছে তারপর আপনি দেখেন দক্ষিণ বাংলায় যেভাবে চরম পথিতে উত্থান উত্থান হইল এখনও কিছু কিছু কম বেশি ছিল সেখানেও কিন্তু পুলিশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেটাও কিন্তু দাবিয়ে রাখছে সেভেন্টি ফাইভের পর পর থেকে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সত্য সার থেকে বিভিন্ন যে টেরোরিস্ট গ্রুপ সৃষ্টি হচ্ছে এক একটা এলাকায় চট্টগ্রাম এলাকায় দেখবেন খুলনা এলাকায় দেখবেন যশোর দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে সে বাহিনীগুলি সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের পিছনে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল সেইগুলো কিন্তু পুলিশকে মোকাবেলা করে তাদেরকেও কিন্তু দমন করতে সক্ষম হয়েছে তারপর এখন বর্তমানে যে দেখেন যে জঙ্গি কিভাবে এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা সে বিশ্ব যেখানে হিমশিম খাচ্ছে সেই জঙ্গি কিভাবে আমরা দমন করছে কিন্তু আমরা মনে করি যে ছিচল্লিশ বছরের যত ক্রাইসিস আছে যত চ্যালেঞ্জ আসছে জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই দেশের মানুষ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সফলতার সাথে সম্মুখীন হয়েছে এটা মূল্যায়ন কিন্তু বাস্তবতা আলোকেই দেশবাসী করা উচিত আমি মনে করি আর এখন নারকরিক নিরাপত্তা তো আমরা ইন ব্রডার সেন্স আমাদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বরং আইনের প্রয়োগ করে আমরা এগুলি করতে পারছি ইন্ডিভিজুয়াল নাগরিক কিন্তু এখন নিরাপত্তা হেরতা নাই নিরাপত্তা হেরতা থাকলে তারা আমাদের কাছে আসবে তারা বলবে আমাদের অভিযোগ করবে কিন্তু আমরা তো তোকে দেখি যে নাগরিকরা নিরাপদেই আছে চব্বিশ ঘন্টাই মানুষ চলাচল করতেছে ঢাকা শহরে আপনি ঢোকেন দেখবেন যে তারপরে কিন্তু কিছু এখন ঘটনা নিয়ে আপনাকে বিচ্ছিন্ন যে ঘটনা সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রত্যেকটা ঘটনার পিছনে ঘটনা আছে প্রত্যেকটা ঘটনার পিছনে কারণ আছে সবাইকে তো এগুলো তো ইন জেনারেল করা হয় না মনে করেন এক কোটি লোকের মধ্যে দুজন চারজন দশজনকে টার্গেট হচ্ছে তো টার্গেটের তো অনেক কারণ কারণ থাকে এবং সব কারণ তো আমি ওপেনলি বলতে পারবো না এখানে গোয়েন্দা সংস্থা আছে এখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয় আছে তদন্ত নিরাপত্তা বিষয় আছে কিন্তু আপনার ইন জেনারেল সাধারণ নাগরিকরা কিন্তু নিরাপত্তা হেরতার মধ্যে নাই তাদের সেন্স অফ সিকিউরিটি নাই এটা বলতে পারবেন না এটা বলতে পারবেন স্বাভাবিক কাজকর্ম চলতেছে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা চলতেছে আপনার বিভিন্ন যানবাহনে চলতেছে নদীপথে চলতেছে রেলপথে চলতেছে বাসে চলতেছে এরকম আমি তো নিরাপত্তা বোধ করে জনগণের মধ্যে দেখি না নারী ও শিশুর জন্য দেশটি নারী শিশুরা তো এখন অনেক তুলনা আগে তুলনা অনেক ভালো অবস্থান আছে আমরা মনে করি তো তারপরও বিচ্ছিন্নভাবে যে ঘটনাগুলি করে ওইটা একটা ক্রাইম এবং সেই ক্রাইমের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা অ্যাড্রেস করি এর যতগুলি ক্রাইম হয়েছে বিশেষ করে মনে হয় ব্লগার হত্যা যেগুলি হয়েছিল সন্ত্রাসীদের প্রত্যেকটা ঘটনায় কিন্তু আমরা ডিটেকশন করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ আসামে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে কাজে এইগুলি করানোর কারণেই কিন্তু এখন কিন্তু ব্লগার হচ্ছে না এখন টেরোরিস্ট অ্যাটাক হচ্ছে না কাজে এইগুলো তো মনে করি পুলিশের সফলতা বাস্তবতা আমার সাথে সকলে একমত হওয়া উচিত আমরা দুটি যান চলাচলের প্রসঙ্গ আচ্ছা যান চলাচল যে বলছেন এটা তো আমরা সব বললেন যেখানে আপনি বিদেশে যাবেন যে রাস্তা অভাব থাকে না যেখানে আমাদের মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রাস্তা থাকা দরকার সেখানে এইট পার্সেন্ট রাস্তা নেই আমরা কি করি বিল্ডিং করি বাড়ি গড়ি করি তখন বাড়ি ঢুকার জন্য কীভাবে রাস্তা করার জন্য খুঁজি এখানে কোনো তো প্ল্যান সিটি হয়নি ঢাকা শহর তো এখন প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল সিটি কিন্তু ওল্ড ক্যাপিটাল সিটিগুলি কিন্তু প্ল্যান হয়তো হয়নি ঢাকা শহরে প্রায় দুই কোটি লোক রাইট
সেটি নিয়ে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য কাউকে পুলিশ যখন ছাদ দিল না তখন এটি একটি আন্দোলনের মতো তৈরি হলো এই ব্যাপারটা একটু আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে মানে এটি আপনারা আগে করেন নাই কেন এটা করতে গিয়েও পুলিশকে অনেক ভোগান্তি অনেক প্রশ্ন সম্মুখীন হতে হয়েছে তারপরে আমরা খুব রিজিড ছিলাম যে আমরা এটা করে যাব এখন তো উল্টো দিকে চললে একই ব্যবস্থা পুলিশের সামনে থাক পড়লেই পুলিশ ব্যবস্থা দেয় প্রফেসর সৈদ আনন্দ স্যার আমরা উল্টো দিক দিয়ে চলব মানে সেটি কীরকম এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লোকরা উল্টো দিক দিয়ে চলবে উল্টো দিকে কিন্তু চলার পারমিশন পুলিশের আছে অ্যাম্বুলেন্সে আছে ফায়ার সার্ভিস আছে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি কিন্তু একজন সংসদ সদস্য তো নাই একজন মন্ত্রী তো নাই তারা মানে সমস্যাটা হল বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ করে যারা ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা সম্পৃক্ত মানুষ আইন না মানার একটা ঐতিহ্য আছে এটা একটা দিক আছে তবে তার আগে আমি গোড়ার প্রশ্নে ফিরে যেতে চাই আমি মহাপরিদর্শক মহোদয়কে অনুরোধ করব যে আমার এই বিনীত সুপারিশ যে প্রতি তিন মিনিট পর পর আপনারা গাড়ি ছাড়ুন আমি বলে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি এখানে ঢাকা শহরে যানজট সমস্যা আশি ভাগ সমাধান হয়েছে এটা সিটি কমিশনের দায়িত্ব এটা আমাদের দায়িত্ব না সিটি কমিশন করে কিন্তু এটা আমি যখন পুলিশ কমিশনার ছিলাম তখন কিন্তু সিগনালে চালানোর জন্য আমি সিটি কমিশনের যে ভেন্ডার তাতে আমরা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসতাম এবং কিছু কিছু ম্যানুয়ালি আমরা এই করছি যাতে ম্যানুয়ালি করবে আমরাই তখন করছিলাম তুমি সিগনালে চলবে লেনে চলবে বাম লেন খোলা রাখবে এটা মোটামুটি একটা অবস্থানে চলে আসছিল পরে আমি যখন চলে গেলাম এখান থেকে তখন ধরে রাখতে পারেন আপনি এখন ওয়ান ওয়েও একটা হ্যাঁ এখন এটা সিগনাল সিস্টেমটা এরকম হয়েছে যথেষ্ট ধরনের গবেষণা করে অ্যাসেসমেন্ট করে করা হয়নি যেমন আমি ধরেন বিআইপি রোডে সোনাগা ক্রসিং দিয়া মিনিটে কতগুলি গাড়ি যাবে আর এদিক দিয়ে বাড়াহাড়ি রোড দিয়ে মিনিটে কতগুলি যাবে তার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা সিঙ্কোনাইজ করা দরকার কিন্তু সেই সিঙ্কোনাইজেশন হয় না যদি আমরা এই সিঙ্গালে চলি একদিকে দেখা যাবো শত শত গাড়ি আটকে পড়ে গেছে আরেক দিকে খোলা কাজ এটা এটা করা সম্ভব না আমি আই জি হওয়ার পর একবার শুরু করলাম যে আমরা সিঙ্গালে চলি পুরো ঢাকা শহর ম্যাশ হয়ে গেছে মানে এখানে বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে আমি বললাম যে না তুমি যেদিকে গাড়ি বেশি ওদিকে গাড়ি ছাড়ো যেদিকে কম আছে এগুলো নাও টাইম নাও বিহেভ না কিন্তু এটা বাস্তবতা হয় না এটা সম্ভব না এখন যা আমাদের যাইকে একটা করতেছে তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতেছে আমার সিটি কমিশন করতেছে কিন্তু এ এখন যে অটোমেশন এটা পুরোপুরি অকার্যকর এটা দিয়ে যদি গাড়ি চালাতে চাই ঢাকা শহর এখন অচল হয়ে যাবে আপনি কোনো মন্তব্য করবেন সবগুলোই সম্ভব সম্ভব একটা কারণে যদি বাছাই প্রক্রিয়াটি যথার্থ হয় যে গাড়ি রাস্তাঘাটে চলবে সেই গাড়িটা ভালো গাড়ি হতে হবে তার একটা নিয়ম নীতি থাকতে হবে এইটা যদি এই সিস্টেমটাকে যদি এখানে ইন্ট্রোডিউস করা যায় এবং আমরা যদি পুরনো যে সমস্ত গাড়ি আছে সেগুলোকে যদি বাতিল করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু ওই নিয়ম অনুযায়ী চলবে ওই সেই তিন মিনিট কি পাঁচ মিনিট আমার মনে হয় ঢাকা শহরে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা পরে আবার আরো পুরোনো গাড়ি কথা বলেন পুরোনো গাড়ি যখন আমরা দিয়ে যে হারে হাইওয়ে বলাম এগুলো কি ধরার সমানে এই আমার কাছে সত্যি আসে জায়গায় ধরছে গাড়ি রাখবে কোথায় গাড়ি রাখা জায়গা নেই রাখা জায়গা নেই এই যে আমাদের ডাম্পিং স্টেশন দেবো সেরও নাই এখন এগুলি যদি আমরা পারি পুলিশ দূরে আগুনে পড়াই দাও সেটা আমার ক্ষমতা নেই অনেক জায়গায় প্রধান সড়কে গাড়ি রাখার নিষেধ আমি মানি রাখা উচিত না কদিন আগে আমার একটা অভিজ্ঞতা হলো বসুন্ধরা সিটির উল্টো দিকে ফার্নিচারের দোকান আছে গাড়িটা রাস্তায় রেখেছি আমি কিনে এসে যখন গাড়িতে উঠছি একজন সার্জেন্ট এসে বলল স্যার এখানে গাড়ি রাখা নিষেধ আমি খুব ভালো কথা আমি জানি কিন্তু গাড়িটা রাখব কোথায় আমার পার্কিং লটটা দিয়ে দিন স্যার আমি তো কিছু করতে পারবো না এই সমস্যাটা পুলিশের করে ঢাকা শহরে নো পার্কিং আছে সব জায়গায় ইয়েস পার্কিং নাই একটি জায়গাতেও এটি আমি একটি পপুলার প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে এবং আজকে আমাদের সম্মানিত প্যানেলিস্ট আছে সে পপুলার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেকে বলে থাকেন পুলিশ অনেক ক্ষমতাবান পুলিশ প্রধান হিসেবে আপনার আপনি সেই ক্ষমতাটা কীরকম ফিল করেন যে আপনি অনেক ক্ষমতাবান কিনা আমি তো বলেন আমার কোনো ক্ষমতাই নেই পুলিশের কোনো ক্ষমতাই নেই ক্ষমতা সব আইনের পুলিশকে আইন প্রয়োগ করার দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে কারণ এখানে পুলিশের কোনো ক্ষমতা নেই কিন্তু আইনের ক্ষমতা আইনটা কেউ জন্য করে জনস্বার্থে করে জন মানুষের স্বার্থের জন্য দেশে স্বার্থ আইন করা হয় সেই আইনটা যাতে সঠিকভাবে যদি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে প্রয়োগ করে তাহলে মানুষ উপকৃত হয় 
কাজে এখানে পুলিশের অনেক ক্ষমতা পুলিশের ব্যক্তিগত ভাবে কোনো ব্যক্তি কোনো ক্ষমতা নাই আইনের ক্ষমতা প্রসেস হয়ে জানার সেই বিষয় যে আপনি কয়েক কিছু মন্তব্য করতেন আমার অভিধানে ক্ষমতা বলে কিছু নাই আমি যখন বাংলা একাডেমির দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন একজন বাংলা একাডেমির শরীর আমাকে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে বোঝালেন যে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের অনেক ক্ষমতা আমি তাকে সবিনয় বললাম ক্ষমতা মানে কিন্তু দায়িত্ব পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কিন্তু ক্ষমতা ধর নন তিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজে মহাপরিদর্শক মহাদয় যেটা বললেন আমি তার সঙ্গে একমত দায়িত্ব সম্পর্কে যদি আমি সচেতন হই আর ক্ষমতা সম্পর্কে যদি প্রবুদ্ধ না হই তাহলেই কিন্তু কাজটা হয় যে আমার ক্ষমতা আছে যেমন ধরা যাক প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শব্দটি প্রাইম মিনিস্টার শব্দটি কিন্তু ফরাসি শব্দ থেকে এসছে এবং প্রথমে কিন্তু এটাকে নিন্দা সূচক অর্থে ব্যবহার করা হতো যেমন সতেরোশো একুশ সালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট বার্লপোল যাকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু দুই হাতে না করতেন যে আই এম নট দ্য প্রাইম মিনিস্টার কারণ এটা নিন্দা সূচক অর্থ ছিল কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব সেইটাই তা কাজী পুলিশের মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব প্রধান পুলিশ প্রধান হিসাবে যে দেশের শান্তি স্বস্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি তার বাহিনী নিয়ে সচেষ্ট কর্মতৎপর মানুষের নিরাপত্তা বিধান করবেন আবেদকার আপনি পুলিশকে খুব ক্ষমতাবাদ মনে করেন কিনা আমি বলি যে ক্ষমতা এক সময় অক্ষমতার একটা বড় সূচক হয়ে যায় তাই না তো কাজী ক্ষমতাটা বড় কথা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানুষের সঙ্গে তার যে যোগাযোগের যে ক্ষেত্রটি সেই ক্ষেত্রটি কত স্বাচ্ছন্দ্য হবে তার উপরে নির্ভর করে আর হচ্ছে সেই মানুষটি কতখানি বিবেকবান হবে যে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে তিনি কতখানি দায়িত্ব সচেতন হবেন কতখানি নিষ্ঠাবান হবেন কতখানি সৎ হবেন সেটার উপরে কিন্তু অনেকখানি নির্ভর করে এই জায়গাটা হচ্ছে আমরা খুব গুড়িয়ে ফেলি কেউ যদি মনে করে থাকে একটু দায়িত্ব মানেই হচ্ছে আমি কি হনুরে ব্যাপারটি যদি হয়ে যায় না তাহলে কিন্তু কি হনুরে হ্যাঁ এবং এই জন্যেই কিন্তু আইন ভাঙা হয় একেবারে যে কোনো ক্ষেত্রে নিজের হাতে নিজের কর্তৃত্ব নেওয়ার একটা বাসনা তৈরি হয় এই জায়গা থেকে বোধ হয় উত্তরণটা দরকার জনাব একে বিষয়ে দুটি বিষয় আপনি একটু দৃশ্য আকর্ষণ করতে চাই একটি হচ্ছে যে আপনি নতুন এন্টি টেরোরিজম ইউনিট আপনার নেতৃত্বে এটি আসলে নতুন করে কাজ শুরু করেছে অনেকগুলি ভালো কাজও করেছে সাইবার ক্রাইম দমনে আপনার যে কাজ করছেন সেটিও আসলে অনেক ভালো কাজ করেছেন কিন্তু এগুলি নিয়ে অনেক সমালোচনাও আছে আপনি এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে আসলে আপনার মূল্যায়নটা একটু আমি শুনতে চাইবো যে এই দুটি বিষয়ে এন্টি যেহেতু এগুলি নতুন এগুলির ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যাগুলিও নতুন আসলে কোনটা সাইবার ক্রাইম হবে কোনটা হবে না কোনটা আসলে ইন্টারিজমের মধ্যে পড়বে পড়বে না সমালোচনা তো থাকবে প্রত্যেক কাজ যত ভালো কাজই করবেন আপনার একটা সমালোচনা থাকবে কেউ বোঝে সমালোচনা করে কেউ না বোঝে সমালোচনা করে যেমন একটু একদিন আগে প্রেস ক্লাবে একটা সেমিনারে একজন রাজনীতিবিদ অথবা সে ব্যবসায়ী সে একটা বক্তব্য বললেন যে তার অফিস পুলিশ গেছে পুলিশ গিয়ে সেগুলি তলাশি করছে শেষ করছে এবং তালা দিয়ে রাখছে তো এরকম পুলিশের এই ক্ষমতা আছে তালা দিয়ে রাখা এটা কোনো সিআর বেশি তো পায়নি কোনো আইনে পায়নি তো উনি আইন তোরা তো আইন জানার অত দক্ষতা অত গভীরতা নেই উনি কি জানবেন পুলিশ যেই জিনিসটা সিজ করলো যেটা মামলার আলামত সেটা পুলিশি হেফাজতেই থাকবে তালাটা দিছে পুলিশি হেফাজতে রাখার জন্য ওটা কোর্টের মামলার আলামত কোর্ট যেভাবে ডাইরেকশন দেবে সেইভাবে ওই আলামতরা ডিসপোজাল হবে কাজে এ উনি তত কেউ জানেন না তাহলে এরকম যারা সমালোচনা করে একটু আগে আপনি বললেন যে পুলিশের ক্ষমতা হ্যাঁ পুলিশের অনেক ক্ষমতা আছে পুলিশের কাছে বহুবিধ আইন আছে আপনার ক্রিমিনাল ল অভাব নেই কিছু মেজর একটা আছে কিছু মাইনর একটা আছে বিভিন্ন কোনো না কোনো আইনে ফেলে পুলিশ কিন্তু যে কোনো কাজ করতে পারে সেটে পারে কিন্তু এটা যদি গুড ফেতে করা হয় জনস্বার্থে করা হয় মানুষের স্বার্থে করা হয় তাহলে কোনো প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু অনেক সময় আমরা মানুষের স্বার্থে করতে গেলে এক শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পছন্দ হয় না তখন এসে সমালোচনা করে আপনি অনেক সময় বা পুলিশ প্রধান অনেক সময় রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন বা যেগুলি আইন শৃঙ্খলা জন নিরাপত্তা রিলেটেড সেই ব্যাপারে তো আমাদের কথা বলতে হবে সেই কথা বলতে গিয়ে যদি কারো পক্ষে বিপক্ষে যায় সেটা তো তারা সেটা তো আমরা আমরা তো রাজনৈতিক কোনো কথা বলি না রাজনৈতিক কথা কোনো পুলিশের দুটি বিষয় সাইবার ক্রাইম এন্টি টেরোরিজম ইউনিট এগুলির কার্যক্রম আপনি আসলে আপনার মূল্যায়ন প্রযুক্তি যত বিস্তৃত হবে 
সারা পৃথিবীতে ততই অপরাধের বৈচিত্র্য বাড়বে এটা প্রমাণিত সত্য প্রযুক্তির ব্যবহারে নিরাপদ দিকটি সম্পর্কে আমরা কখনো সচেতন নই যেমন ডিজিটাল বাংলাদেশ এটি অত্যন্ত প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রশাসন গড়ে তুলবার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকার কর্মকাণ্ডে গতিময়তা আনবার জন্য দরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ কিন্তু একটা প্রশ্ন করি ডিজিটাল যদি না হতো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরি হতো না ম্যানুয়াল হলে কিন্তু এটা পারত না অর্থাৎ এই যে সাইবার ক্রাইমের যে কথাটা আপনি বলছেন আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহার যখন যত বিস্তৃত করব তার সমান্তরালে নিরাপত্তার দিকটিও ভাবতে হবে এবং এই দিকটি নিয়ে পুলিশ যতটুকু কর্মতৎপর এই যাবৎ আছে আমি বলব প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে এবং আরও চাইব কারণ আমি রূপকল্প দু হাজার একুশ নিয়ে কথা বলছি একটি দেশের রূপকল্প বাস্তবায়িত হলে সেই দেশটি একটা স্বস্তিদায়ক পরিবেশ বিরাজ করতে হবে এবং সেই পরিবেশ নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা প্রধান এবং আমি একটা মেঠো প্রচলিত প্রবচনের কথা বলি যে মাছের রাজা ইলিশ দেশের রাজা পুলিশ এই কথাটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিতে পারব না দেশকে পরিচালনা করবার জন্য কিন্তু পুলিশের অপরিমেয় দায়িত্ব রয়ে গেছে শুধু সাইবার ক্রাইম নয় যে কোনো ক্রাইম এবং একজন পথচারীর নিরাপত্তা বিধান এই তো কদিন আগে মা যখন ছিনতাই হচ্ছিল তার কোল থেকে ছ মাসের শিশুটি পরে মারা গেল আর কি তো এই ঘটনা নিশ্চয়ই আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনীকে ব্যথিত করা উচিত কারণ এই দায়িত্ব ওই মা নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার দায়িত্ব ছিল পুলিশের এখন একজন তো বলতে পারে একটা গ্লাসে যদি অর্ধেক পানি থাকে বলবে যে অর্ধেক খালি কেউ বলবে অর্ধপূর্ণ আমি অর্ধপূর্ণ কথাটাই বলবো পুলিশ যা করছে স্বাগত জানাবো আরো দায়িত্বশীল হতে হবে আমাদের এন্টি টেরিজম কাউন্টার টেরিজম নিয়ে যে কথা এটা একটা বিশেষ মহল বলতেছে জঙ্গিদের আমরা মেরে ফেলছি জঙ্গিদের আমরা গ্রেপ্তার করছি না এটা তারা না বুঝেই বলতেছে জঙ্গিদের আমরা এবং এটা অভিযান করলো আমরা যথেষ্ট সময় দিই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি বলছি যে কারো বিরুদ্ধে কেউ কোনো কিছু একটা লিখলো বা কোনো কিছু করলো সেই ক্ষেত্রে যে সাইবার ক্রাইমের আওতায় পড়ার ক্ষেত্রে এবং অনেক সময় আমরা দেখি যে যেটা হয় আইসিটি একটা মামলা পড়লেই হোক মামলা হয় নাহলে তো হয় না তো সেটা আমরা যথেষ্টই করছি যেটা এটাকে কন্ট্রোলে এনেছি এখন যাতে পুলিশ হেড করে পারমিশন ছাড়া মামলা হচ্ছে না আমরা যাচাই বাছাই করি আসলে আমি যে জিনিসটাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটায় যেটা আনোয়ার সাহেব বলেছেন খুব যথার্থভাবে প্রযুক্তির যখন উন্নয়নটা ঘটবে তখন এই পৃথিবীতে সর্বত্র উন্নত বিশ্বে তো নিয়মিত হচ্ছে এই সাইবার ক্রাইম এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এটাকে এর ভেতর থেকে কিন্তু কোন জায়গাতে আমরা অনেকখানি স্থির আছি সেটা দেখতে হবে আমাদের এইখানে বাংলাদেশে অন্য দেশ অন্য দেশের তুলনায় কিন্তু আমরা যথেষ্ট ভালো অবস্থায় আছি ওকে যথেষ্ট ভালো আছি এবং পুলিশের ব্যাপারে হচ্ছে আমি অতি সম্প্রতি বিএসএফ যেটা ভারতের ইয়েটা সেই বিএসএফ কিন্তু সর্বপ্রথম প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বাংলাদেশ এত বছর পরে বাংলাদেশের সমস্ত জঙ্গি ঘাটিগুলোকে নির্মূল করা গেছে এবং এটা কিন্তু এর আগে এরকমভাবে কেউ ঘোষণা করে বলেন অর্থাৎ বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তারা এই কৃতিত্ব দিয়েছে কৃতিত্ব দিয়েছে কেন এই যে এন্টি টেরোরিজম যে অ্যাক্টিভিটিস এবং জঙ্গি বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে বার করা এবং তাদেরকে উৎখাত করা নানাভাবে যে অবস্থান সেটাকে দূর করার জন্য কি সচেষ্ট তারা সেটা নিয়ে একটা বিশেষ অনুমোদন আমি নিজে এই জন্য বলি যে আজকে এখন আমি অনেক নিরাপদ বোধ করি কেন এই যে একটা এন্টি টেরোরিজম ইউনিট আছে আমি উত্তরার মতন জায়গায় থাকি যে সমস্ত জায়গায় অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ওখানে অবস্থান আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সেখানে কিন্তু ঘাটি আছে তারপরেও ওই সমস্ত জায়গায় কিন্তু আমরা নিরাপদে এখন চলাফেরা করতে পারি তার কারণটাই হচ্ছে কি যে আমাদের এখানে পুলিশ বাহিনীর তৎপরতা আমাদের এখানে আইন শৃঙ্খলার রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা এই তৎপরতা একটা বিশেষ ভূমিকা আর পুলিশের ব্যাপারে যে অনেকে বদনাম করে করবে না তা না আইনের কতগুলো ব্যাপার আছে যে আইন কিন্তু অনেক সময় পুলিশকেও অসহায় করে ফেলে আমাদের যত সফলতা আসছে এটা জনগণের অনুমোদন ছিল জনগণের সাপোর্ট ছিল এই জঙ্গি দমন 
এই যে সন্ত্রাসী দমন এগুলি কিন্তু জনগণই আমাদের পাশে ছিল জনগণ এই বাংলাদেশের জনগণ জঙ্গি অনুমোদন দেয় না জঙ্গি চায় না যার কারণে আমরা দমন করতে আমরা নির্মূল করতে পারিনি কেন তারা তো ওই ড্রাগ এডিকশনের মধ্যে তারা তৈরি হচ্ছে জান্নাতে যাবে কিন্তু আমরা জনগণের এটা কৃতিত্ব আমি জনগণকে দিতে চাই আপনি পুলিশ প্রধান হিসাবে আসলে মাঠ পর্যায়ে যেসব পুলিশ প্রশাসন রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আসলে কি আশা করেন যেটা আপনি এখনো মনে করেন যে সেই জায়গায় আপনাকে পৌঁছাতে হবে আর আরেকটি বিষয় যে গণমাধ্যমের সাথে পুলিশের একটি পুলিশ বাহিনীর একটি অম্লমধুর সম্পর্ক রয়েছে আমি এটা বলবো আবার অনেক সময় পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক উল্টা পাল্টা প্রচার প্রকাশের ব্যাপারেও গণমাধ্যম বড় ভূমিকা পালন করে আপনি এই দুটি বিষয়ে আসলে কি হয় দেখেন আমি মাঠ পর্যায়ে যে পুলিশ কর্মকর্তারা থাকেন বিশেষ করে থানা থানা তো আমাদের বেসিক ইউনিট তাদের মাধ্যমে ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের কর্মকাণ্ড থানার মাধ্যমে হয়ে থাকে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য মানুষ কিভাবে পুলিশিং চায় পুলিশের সামনে কিভাবে চায় এই যে মানুষের সাথে পুলিশের একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে ইন্টারাকশন থাকতে হবে এবং তাদের সাথে কথা বলা তাদের পরামর্শ নেওয়া তাদেরকে তাদের সাজেশন নেওয়া এগুলি যদি নিয়মিত নিতে পারে তাহলে মানুষ যেমন পুলিশকে মূল্যায়ন করতে পারবে এবং পুলিশের সাথে একটা আস্থা পরিবেশ সৃষ্টি হবে কাজে এই আস্থা পরিবেশ এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এদের সাথে একসাথে কাজ করে তবে পুলিশ নিয়ে করতে হবে কোনো ক্রমেই যেন কোনো ইন্নোসেন লোক হয়রানির শিকার না হয় আর কোনো অপরাধী যেন সারা না পায় মানুষের কথা শুনতে হবে পুলিশের কাছে হচ্ছে মানুষ আসে যারা বিপদে পড়ে বা সমস্যায় পড়ে তাদেরকে তাদের কথা শুনতে হবে তাদেরকে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টটা দিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি পারে আইনের মধ্যে তাদের গ্রিভিয়েন্সটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে অনিয়ম বা দুর্নীতি হ্যাঁ যে পুলিশের পক্ষ থেকে যাদের যে স্বচ্ছতা সততা নিয়ে কাজ করে এই মেসেজগুলো আমরা সবসময় দিয়ে যাচ্ছি আর আপনি যেটা বলেন মিডিয়ার সাথে একটা অম্ল মধ্যে সম্পর্ক সেটা ঠিক তো মিডিয়ার সাথে কিন্তু আমরা সবসময় একসাথে কাজ করি এবং এটা একসাথে মিডিয়ার সাথে পুলিশের যে সম্পর্কটা এটা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ মিডিয়ার প্রয়োজন আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমার প্রয়োজন আমি মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখবো এই দুইটা প্রয়োজন যখন একসাথে হবে ইট উইল বি এ সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ এই সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সেভাবে কাজ করতে হবে মিডিয়াকে তার প্রত্যাশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্য পুলিশের সর্বত্র সাহায্য সহযোগ করতে হবে তথ্য দিয়া যেভাবে করতে হবে একইভাবে মিডিয়া যে সমস্ত তথ্যগুলো আমাদের কাছে দেয় সেগুলো মূল্যায়ন করতে হবে কাজেই আমার সমস্যাগুলি তো আমি মূল্যায়ন করি আর মিডিয়ার সমস্যাগুলি মিডিয়ার মূল্যায়ন করে যার যার তৈরি যদি আমরা বাড়ি করতে পারি তাহলে আমরা একটা পয়েন্টে আসতে পারবো যেখানে সুসম্পর্ক তৈরিতে এটা কাজ করবে কাজে আমরা সবসময় চাই যে প্রত্যেকটা পেশাগত সম্প্রদায় যারা আছে যার যার পেশা সে সঠিকভাবে করবে সেখানে পুলিশ তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে থাকবে তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে ওই কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রেখে তারপর তাদের সমস্যাগুলি শুনে তাদের সমাধানের জন্য ব্যবস্থা করবে নাগরিকদের দায়িত্ব নিয়ে প্রফেসর জানাচ্ছেন আপনি অনেক দিন অনেক জায়গায় বলেছেন লিখেছেন পুলিশ প্রশাসন যখন আধুনিক হচ্ছে তখন কমিউনিটি পুলিশিং বলে একটি বিষয় ইন্ট্রোডিউস করতে চাইলো এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত বেশি হালে পানি পায়নি আপনি কি মনে করেন কমিউনিটি পুলিশ আসলে আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বা উঠা উচিত তত্ত্বীয় কথার চাইতে বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক বড় জি জি আমি যখন ঢাকা শহরে বিভিন্ন সড়কে চলাচল করি আমি দেখেছি কমিউনিটি পুলিশের ভূমিকা যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং নিরসনে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে এবং বিভিন্ন মহল্লায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি রক্ষা করবার ক্ষেত্রেও কমিউনিটি পুলিশের কাজ করছে এবং মনে রাখতে হবে একটি কথা যে উনিশশো বাহাত্তরে দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশ ফিরেই যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেখানে একটি রূপকল্পের কথা তিনি বলেছেন সময় সীমা নির্ধারণ না করে তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে আদর্শ রাষ্ট্র মানে যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো আদর্শ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে রূপকল্প দু হাজার একুশের কথা নিয়ে যদি পুলিশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে চাই ভূমিকা বিস্তৃত হতে হবে পুলিশের সহযোগী সমান্তরাল কিছু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি পুলিশ আছে কমিউনিটি পুলিশের ভূমিকা কিন্তু আমরা বিদেশেও লক্ষ্য করি আর কি এবং বিদেশের আদলেই বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশ করা হয়েছে এটাকে আমি স্বাগত জানাবো সমালোচনার কথা আপনি বলছেন বাংলাদেশে বা পৃথিবীর কোন দেশে কোনো কাজে সমালোচনা হয়নি এটা বলা যাবে না আমি এসে ঠিক সমালোচনার দিক থেকে না যে আগ্রহ নিয়ে শুরু হয়েছিল আমি সর্বশেষ এটি যেন একে সৈদি লোকের কাছে যে আগ্রহ নিয়ে এটি আমরা শুরু করেছিলাম সেই আগ্রহ আপনি এখনো দেখতে পান কি না বা আপনি ফিল করেন আমি তো দেখতে পাই তবে ওদেরকে যারা পরিচালনা করে কমিউনিটি পুলিশকে যদি আগ্রহের কমতি ঘাটতি দেখা যায় 
তাহলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যেই সেটা হতো আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে আমরা অনেক কিছু আগ্রহ নিয়ে উৎসাহ নিয়ে অনেক কিছু করি তারপর সেই আগ্রহ এবং উৎসাহটা ধরে রাখে না আর কি এবং যেটা রক্ষণাবেক্ষণও করে না কমিউনিটি পুলিশ নিয়ে এটা জানাওয়া খানা প্রবক্তা কমিউনিটি পুলিশ হচ্ছে কি এটা সত্যিকারের সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে সংগৃহীত একটা শক্তি তো এই শক্তিকে তার একটা নারিশমেন্ট দরকার নানাভাবে তার অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং তার কার্যক্রমটাকে নির্ধারণ করা দরকার এটা এক দুই নম্বর হচ্ছে আমি একটা জিনিসে শুধু আশা করব দীর্ঘদিন আগে তখন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাওয়ার্ড হ্যাঁ একসময় তো হাওয়ার্ড সাহেব তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বেল্ট বাঁধেননি বেল্ট না বেঁধে তিনি চলে গেছেন এবং পুলিশ সেখানে তাকে সে গাড়িটা আটকেছে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িটা আটকে ওদের নিয়ম হচ্ছে যে আটকানোর পরেই ভেতর থেকে লোকটাকে বার করে নিয়ে তার পিঠে হাতটা বেঁধে ফেল এমনি করে পেছন দিক দিয়ে হাত নোড়া দিয়ে দিয়ে দেয় তারপরে বলে দিয়ে বললো যে মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার আপনি আইন ভঙ্গ করেছেন তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে পুলিশ যদি এই রকম কিছু একটা দু হাজার একুশ সালের মধ্যেও এরকম কিছু ভূমিকা পালন করে মানুষ কিন্তু বাহবা দেবে এবং সচেতন হবে কমিউনিটির সাথে পুলিশের একটা সুসম্পর্ক তৈরি করে ওই কমিউনিটির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ওই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য কমিউনিটি সাজেশন নিয়ে পরিকল্পনা করা যেমন ধরেন আমরা মিডিয়া কমিউনিটি এটা আছে বিজনেস কমিউনিটি এটা আছে ট্রান্সপোর্ট কমিউনিটি আছে স্টুডেন্ট কমিউনিটি আছে টিচার্স কমিউনিটি আছে লেবার কমিউনিটি আছে হ্যাঁ এই যে বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল কমিউনিটির সাথে পুলিশের একটা যোগাযোগ থাকবে এবং তাদের সাথে আলাপ করে তাদের কি সমস্যাগুলি আছে চিহ্নিত করলে এগুলি সমাধান করবে ওই রাস্তায় যে পাহারা দেয় তারা কিন্তু পেট্রোল ম্যান দে আর দ্য ভিজিবল অর্গান অব দ্য কমিউনিটি পুলিশিং রাইট কিন্তু সব জায়গায় রাস্তা পাহারা দেওয়ার আমার দরকার নেই রাইট কিন্তু মানুষের সাথে সুসম্পর্কে তৈরি করে কমিউনিটির সাথে সুসম্পর্কে তৈরি করে কমিউনিটি প্রবলেমগুলি অ্যাড্রেস করা উইথ দ্য পার্টনারশিপ অব দ্য কমিউনিটি এটা মনে করা থাকে আমরা মনে করি কমিউনিটি পুলিশে আমি যে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই চাঁদপুরের এসপি যখন ছিলাম তখন থেকে রাজশাহী নেমে দিয়ে এসেছিলাম ষোলো জেলায় এটা দেশব্যাপী ভাবে চলছে যথেষ্ট সাফল্য আছে আমাদের সেই কমিউনিটির কমিটি কমিউনিটি পুলিশের কমিটি আছে গ্রাম লেভেলে ওয়ার্ড লেভেলে ইউনিয়ন লেভেলে উপজেলা লেভেলে জেলা লেভেলে এখন যদি আমি একটা জেলায় যাই যদি বলি যে কমিউনিটি পুলিশ নিয়ে সমাবেশ করব কম পক্ষে পনেরো বিশ হাজার তিরিশ হাজার লোক হয় মেম্বার সব কিছু মিল না কাজে এটি তো আমাদের সফলতা আপনার শেষ বাক্যটি দিয়ে আমরা আসলে জাতির পিতা বলে গেছিলেন যে তোমরা ব্রিটিশ পুলিশ না তোমরা পাকিস্তানের পুলিশ না তোমরা জনগণের পুলিশ আমরা জনগণের পুলিশ হতে চাই জনগণের পুলিশ হয়ে জনগণের সেবা নিয়োজিত হতে চাই জনগণ যেন আমাদের সেইভাবে গ্রহণ করে পুলিশ সপ্তাহ দুই হাজার আঠারো উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন দর্শকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব এ কে এম শহীদ হক আপনাকে প্রফেসর সৈয়দ আনার হোসেন এবং জনাব আবেদ খান আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই ভিশন টোয়েন্টি যে আছে আমাদের সেটি সাথে বাস্তবায়নে পুলিশ গৌরবুজুল ভূমিকা রাখুক আমি আশা করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ